Cerrada la playa de Alcaidesa el Faro por un incendio. La Junta de Gobierno rechaza de forma contundente la puesta en marcha de la nueva subestación en Puente. Este viernes, noche flamenca y el sábado, ronqueo del atún en la Plaza de Armas. Rechazo de San Roque 100% a la puesta en marcha de una subestación eléctrica en Puente Mayorga. Este viernes expira el plazo para aportar documentación de cara a las ayudas a autónomos y pymes. El plan de desinfección repasa las plazas más concurridas del municipio. El sanroqueño Carlos Torres primero en la previa al Campeonato de Andalucía de Foso Olímpico. Estela Barberá y Adrián Chumilla suman experiencia en el campus de alto rendimiento de la Federación, de la Federación Española de Rugby. La agrupación deportiva Taraguilla Infantil es de primera andaluza. San Roque se acerca a los 200 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada de COVID al pasar de los 185,5 casos del miércoles a los 196,4 de este jueves con 6 positivos más y una nueva persona curada. Se rompe la tendencia de fallecidos sin cambios desde hace meses sumándose un deceso más en San Roque con lo que el número de víctimas de la pandemia es ahora de 48 desde que comenzó en marzo de 2020. En cuanto al resto de poblaciones sube en todos los municipios excepto en Tesorillo donde se mantiene. La subida es más acusada en el área sanitaria oeste. Por poblaciones Algeciras aumenta a 178,7%. La línea supera los 100 casos y se pone en 103,7. Los barrios sube de manera importante a 168,2 casos. Tarifa sobrepasa los 600 casos y cuenta este viernes con 676,5. Jimena sube a 74,5. Castellar rebasa los 100 con 163,6 casos. Mientras que San Martín del Tesorillo se mantiene en 178,5 casos por cada 100.000 habitantes. Bienvenidos a los datos actualizados este jueves, día 8 de julio del COVID. Comenzamos así la información de San Roque. La playa sanroqueña de Alcaidesa, El Faro, ha estado cerrada durante todo el jueves 8 de julio al haberse declarado un incendio en sus inmediaciones. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha realizado una visita al lugar acompañado del teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, quien se ha entrevistado con los responsables de la extinción del fuego. Agentes de la policía local han cerrado los accesos a la playa ya que efectivos del Infoca, tanto terrestres como aéreos, están procediendo durante la jornada de hoy a sofocar el fuego que se inició a medianoche de hoy en un paraje de Montebajo. Aunque el Infoca dio esta mañana por estabilizado el incendio tras trabajar toda la noche, el cambio de viento a levante ha reactivado algunos focos, por lo que se está utilizando maquinaria pesada y medios aéreos para refrescar y consolidar la zona. El alcalde agradeció el trabajo que tanto el Infoca como los bomberos del consorcio, en primer término, han realizado para evitar que el fuego fuera a más y afectara a un paraje de alto valor ecológico. Anunció que durante toda la jornada la policía local controlaría el acceso a la playa y confía en que este sea el único incendio de la temporada y que siga la tónica de los últimos cinco años. Han estado trabajando en conjunto, han estado trabajando de una forma coordinada durante toda la noche y parecía que al principio de esta mañana pues, se podía dar por controlado el incendio. Sin embargo, los cambios de viento que se vienen sucediendo en el día de hoy, que está previsto el cambio de poniente a levante, han hecho que se reactive en algunos puntos de la misma superficie ya quemada, eh, se ha reiniciado esa actividad de incendio, se están sumando nuevos elementos del de plan Infoca, en este caso helicóptero, que han estado trabajando también desde primera hora de la mañana y que hay también maquinaria para dar por zanjado el incendio que esperamos que antes del mediodía pues, se pueda dar por concluido y por extinguido. La Junta Local de Gobierno con el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois al frente ha mantenido este jueves una nueva reunión de manera telemática. Se trataron tres cuestiones de envergadura como son el incremento de la incidencia de COVID en el municipio, comenzar a trabajar en el presupuesto municipal de 2022 y en especial mostrar el rechazo unánime del Gobierno municipal a la creación de una subestación eléctrica en Puente Mayorga. Ruiz Boix señaló que en esta reunión han valorado distintos aspectos. Una valoración del COVID en San Roque, donde se han triplicado los datos de la última semana. En este sentido, el alcalde ha querido hacer un llamamiento de responsabilidad a todos los vecinos para también evitar el cierre perimetral de la actividad económica y de la pérdida de empleo. 
En segundo lugar, explicó Ruiz Bois que han dado inicio al presupuesto del Ayuntamiento de San Roque de cara al ejercicio 2022, donde se han dado las primeras decisiones para formar ese presupuesto de continuidad en el que las políticas de empleo, las políticas sociales y el plan de inversión en todos y cada uno de los núcleos de población se puedan mantener también en el año 2022. En tercer lugar, y como cuestión más relevante, según el alcalde, la Junta Local de Gobierno ha debatido sobre la información verbal del estudio de red eléctrica de nuevas alternativas para la interconexión entre la península y Ceuta. Ruiz Boix recordó que sería para la ubicación de una subestación eléctrica para este servicio y de la alternativa que estaban estudiando para que se ubique en Puente Mayorga, junto a una ya existente y junto a un emplazamiento, la ALI 7, a menos de 50 metros del CEIP Sagrado Corazón, de una población de casi 3.000 habitantes y de las barriadas Nazaret y Cepsa. Y en tercer lugar, y como cuestión más relevante, la Junta Local de Gobierno ha debatido sobre la información, repito, verbal, que Red Eléctrica de España nos trasladó el pasado 22 de junio del estudio de nuevas alternativas para la interconexión eléctrica entre la península y Ceuta, para la ubicación de una subestación eléctrica para este servicio y de la alternativa que estaban valorando y que estaban estudiando, estudiando, para que se ubique en Puente Mayorga, junto a una ya existente y una, en caso en este, un emplazamiento, la ALI 7, que estaría a menos de 50 metros del Colegio Público Sagrado Corazón, a menos de 50 metros de una población de casi 3.000 habitantes, a menos de 50 metros de la barriada Nazaret, de la barriada Ceps. Hemos expuesto los distintos argumentos técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de San Roque, hemos conocido que adolece esta alternativa del estudio de impacto ambiental, ...que adolece de la autorización ambiental unificada... ...y de que no se aporta ningún tipo de estudio... ...del impacto de salud... ...y por tanto, nos hemos... ...todos los componentes de la Junta Local de Gobierno... ...adherido a las declaraciones que como alcalde... ...realizaba el pasado martes día 6 de julio... ...de rechazo contundente y total... ...a esa alternativa número 14... ...de Red Eléctrica de España... ...de ampliar o ubicar... ...una nueva subestación eléctrica en Puente Mayorga... Esa es la decisión de la Junta Local de Gobierno y, por tanto, agradecer a todos los miembros el que, por unanimidad y con esta contundencia, se hayan sumado al rechazo a esa alternativa 14. Y, por tanto, va a seguir prevaleciendo las resoluciones que sí aparecen en los medios oficiales, como es la de febrero del 2021, en el Boletín Oficial del Estado, que señala de una forma clara que la interconexión eléctrica entre la península y Ceuta parte del Pinar del Rey y, por tanto, afecta al Ayuntamiento de San Roque, afecta al municipio de San Roque y conecta con una subestación en los portichuelos, en el municipio de La Línea, para luego comunicar de forma marítima o marina a través de la playa de La Torre y luego buscando la ciudad de Ceuta. Este fin de semana el restaurante Don Benito se suma a los actos promocionales de la ciudad organizados por las Delegaciones de Cultura y Turismo con la realización de la segunda noche flamenca el viernes y del tercer ronqueo del atún el sábado que dará paso desde el lunes a la semana del atún en Don Benito. Estas actividades han sido presentadas en la mañana de este jueves en el establecimiento de la Plaza de Armas, acto que ha contado con la presencia de la concejal de Cultura y Turismo, Ana Ruiz, el propietario de Don Benito, Rodrigo Isorni, el cantador José Canela y Juan Martín, de Pescaderías Martín. El primero de los actos, la segunda noche flamenca en honor a Canela de San Roque, tendrá lugar el viernes a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Armas, en la que intervendrá tendrán varios miembros de la familia Canela. En la segunda noche flamenca, recordando a Canela, organizada por la Delegación de Cultura, participarán al cante José Canela y Fernando Canela, a la guitarra Rubén Lara y a las palmas la familia Canela. La Delegación de Turismo, también con la colaboración de Restaurante Don Benito, organiza el tercer ronqueo del atún, que tendrá lugar el sábado 10 en la Plaza de Armas a partir de las 9 y media de la noche, con la presentación de Pepito El Caja. Por último, desde el lunes 11, el restaurante Don Benito organiza la Semana del Atún, en la que se ofrecerán fuera de carta una docena de platos con el atún como protagonista. En la presentación, la concejal de Cultura y Turismo, Ana Ruiz, ha señalado que los actos tienen que ver con la mejor de nuestro arte, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Así, 
como con la herencia marítima y gastronómica de San Roque y la provincia de Cádiz. Este viernes, en la Plaza de Armas, contaremos con una noche flamenca a cargo de los hermanos Canela, José y Fernando, que nos ofrecerán una estupenda velada de arte, de emoción y de sentimiento. En segundo lugar, en la noche del sábado, también en la misma ubicación, en la Plaza de Armas, tendremos una exhibición del ronqueo del atún, una actividad milenaria que forma parte de nuestra tradición pesquera y gastronómica. Todo ello para que la ciudadanía vea de cerca la maestría de los profesionales del ronqueo y que puedan escuchar este característico sonido del cuchillo pasando por el espinar del atún. Una actividad que supone un importante motor económico, turístico y cultural en nuestra provincia y que será presentada por el humorista gaditano Pepito El Caja. El propietario de Don Benito, Rodrigo Isorni, explicó que por Anisakis el atún estará 48 horas congelado y desde el lunes habrá una semana del atún, con 12 platos de atún fuera de carta. Como bien ha dicho Ana, tendremos la noche de canela donde tendremos la actuación de José y Fernando, hijo de Alejandro Canela de San Roque. Es una noche que, vamos a, que queremos recordar la importancia de esta artista en San Roque. Eh, acompañados también a la guitarra de Rubén Lara y a las palmas de la familia Canela. Y evidentemente pues darle muchas gracias a la familia Canela por los esfuerzos que hacen para estar aquí y cogido de la mano con la Consejería de, de Cultura y Turismo. Luego, en segundo lugar, vamos a celebrar el sábado, como bien ha dicho Ana también, el ronqueo. El ronqueo mmm, va a ser eh, la salida de la Semana del Atún. Eh, como bien sabéis, el atún, para evitar el anisaki, tiene que estar 48 horas congelado. Entonces, haremos el ronqueo el sábado y a partir del lunes empezamos la semana del atún en Don Benito. Tendremos un fuera de cartas exclusivamente de platos de atún. ¿vale? Tendremos entre 10 y 12 platos eh, de atún elaborado con el atún del ronqueo, que durará, eh, como bien he dicho, una semana. El cantaor José Canela agradeció a Don Benito y a la Delegación de Cultura la celebración de la segunda noche flamenca dedicada a su padre y les animó a seguir defendiendo la cultura y la gastronomía. Yo en primer lugar agradecerle a, a la Delegación de Cultura y al Ayuntamiento al completo que hagan esta labor por, por, por la noche flamenca, por dedicársela de nuevo a mi padre juntamente con, con mi íntimo amigo Rodrigo y agradecerles pues, que sigan recordando a mi padre, ¿no? porque fue una persona de su pueblo, siempre llevó su pueblo a gala y se, y se, y se llamaba Canela de San Roque, que no era por apodo, era por, por apellido, ¿no? por, su, por sus abuelos, era Canela de, de apellido, pero Canela de San Roque siempre lo llevó a gala. Por último, Juan Martín de Pescaderías Martín, empresa fincada en Algeciras, pero con servicio a toda la comarca y Andalucía, explicó que el atún rojo que protagonizará el ronqueo por su personal es un pescado criado en el estrecho, salvaje, capturado este miércoles de unos 113 kilos. Nosotros el, el pescado que hemos cogido es un pescado criado prácticamente aquí en el estrecho, que de unos años hasta ahora... El pescado siempre ha sido de paso y ahora por último se está quedando aquí en el estrecho. Y entonces ese pescado podemos, tenemos nosotros mucha facilidad para cogerlo. Ese pescado está capturado de ayer, un pescado, un atún rojo, de, tendrá unos 113 kilos, que será un buen, un buen ejemplar. Y, y qué más decirlo, el ronqueo pues, lo va a hacer un compañero nuestro y para que se pueda degustar aquí en toda la población y los compañeros y clientes de aquí de mi amigo Rodrigo. El Grupo Municipal 100% ha mostrado su más rotundo rechazo a que Red Eléctrica de España instale una nueva subestación eléctrica en la barriada de Puente Mayorga. La portavoz y concejal Maite García ha mostrado su esperanza por contar con el apoyo del resto de la Corporación Municipal y que se sume el resto de formaciones políticas a este rechazo. En rueda de prensa, Maite García recordó que meses atrás oían que la subestación iba a ubicarse en la línea en primera instancia y que luego propusieron trasladar a la zona de Puente Mayorga al existir rechazo de los vecinos. Manifestó que San Roque 100% muestra su más enérgica repulsa a esta alternativa en una zona ya muy castigada por la industrialización para que además los vecinos tengan que soportar estas instalaciones a unos 50 metros del colegio. 
Recordó que San Roque cuenta ya con siete subestaciones y aclaró que no van a permitir que haya ninguna más. Dijo García que esta propuesta tampoco es viable según Urbanismo de San Roque. ¿Por qué no se ve viable? Pues bueno, estamos hablando de un suelo um, urbano no consolidado con una extensión de unos 14.000 metros cuadrados. Eh, de este terreno solo se puede utilizar o ocupar un 50%, es decir, que estaríamos hablando de 7.000 metros. Ya de antemano la subestación mide 9.000 metros cuadrados. Pero para más INRI, además, el uso eléctrico que se le puede dar a este terreno es de eh, solo se podría utilizar 420 metros cuadrados, razón de más, para justificar y quedar justificado urbanísticamente que, que es inviable que esta subestación pues, se coloque en la zona de Puente Mayorga. A San Roque 100% le parece totalmente injusto que se haya contemplado el efecto negativo que pueda acarrear esta subestación en la, zona, en, una, en la zona de los portichuelos, una zona que hasta ahora está despoblada, y que no se haya contemplado el impacto que pueda acarrear en la zona de Puente Mayorga, donde viven ya 3.000 habitantes, eh, 3.000 sanroqueños, 3.000 puenteños, eh, de que tengan que convivir con esta mm, subestación a metros de su vivienda. Nos parece totalmente injusto que se contemple un, un panorama y no se haya contemplado el otro. Además, no hemos, no nos hemos parado a estudiar el impacto mmm, que puede acarrear en la salud de estos vecinos. Tener que convivir tan cerca de estas instalaciones no creemos que sea muy positivo. Recordó que con la actual en San Roque se abastece la línea, ahora más con la puesta en marcha del nuevo hospital y el puerto de Algeciras, y que estos municipios deberían prever sus propias medidas para asegurar su crecimiento futuro. A este rechazo desea la formación que se sume el resto de la corporación municipal y que se busque otra solución. Ironizó sobre el agradecimiento del alcalde linense con la presidenta de Diputación para evitar la puesta en marcha de la subestación en la línea. Pero en este cometido auguró que el compromiso de Irene García es con toda la provincia, donde también se ubica San Roque, y ha de ser equitativo a la hora de tomar soluciones. Por ello, y más en un municipio que es gobernado por el PSOE, como lo es Diputación, mostró la esperanza de que pueda haber un mejor entendimiento para una solución meditada y justa. El portal de transparencia municipal que se encuentra en la página web sanroque.es publicaba el pasado mes de junio el listado de beneficiarios provisionales de las ayudas a autónomos y pymes afectados por la pandemia. Desde el Ayuntamiento de San Roque se recuerda que todos los solicitantes excluidos, también incluidos en los listados, tienen hasta este viernes 9 de julio para aportar la documentación requerida para subsanar errores y lograr así acogerse a estas ayudas. A las tres líneas de ayudas destinadas a autónomos y pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia de COVID-19, se presentaron un total de 187 solicitudes. Para este concepto, el Ayuntamiento destinó un montante de 250.000 euros procedentes de fondos propios. Semanas atrás, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix recordó que los tiempos de la Administración son algo pausados y en el caso de estas ayudas están ya en una de las últimas etapas antes de que el dinero llegue a sus destinatarios. El primer edil ha vuelto a animar a todos los solicitantes de estas ayudas a que consulten el listado para ver el estado de la solicitud y también para que presenten la documentación en el caso de que sea necesario, ya que el plazo finaliza el próximo viernes. El importe de estas ayudas es de 750 euros, una cantidad que no podrá remediar todos los problemas, pero que sí servirá para echar un cable a estos negocios. Por su parte, la teniente de alcalde, delegada de Comercio, Belén Jiménez, recordó que se han recibido un total de 187 solicitudes, correspondiendo la mayoría a lo que denominan el cajón desastre, en el que caben todas las pequeñas y medianas empresas y autónomos que no trabajan en la hostelería y se han visto afectados por la pandemia. En segundo lugar se encuentran las correspondientes a la hostelería y, finalmente, las de ocio nocturno. Trabajadores adscritos a la Delegación de Limpieza Viaria continúan con las labores de desinfección anticovid y limpieza general por todo el municipio. El ámbito de actuación es por los lugares más transitados a diario, lo que incluye plazas y plazoletas, parques infantiles y de mayores y fachadas y entradas a establecimientos de todo tipo. Durante la jornada del jueves, operarios municipales se han dirigido a la Plaza de Armas en San Roque Ciudad, 
donde se ha realizado una limpieza de choque con el producto desinfectante, agua caliente y cloro diluido a presión por todo el entorno y las fachadas colindantes. Se trata de una zona donde hay bares, restaurantes y cafeterías a los que acude mucho público a diario. El operativo se ha dirigido también a la zona de los cañones para realizar la limpieza por las escaleras de piedra y mármol. El plan de desinfección también ha actuado en la popular Plaza San Bernardo de la Estación de San Roque. Allí se encuentra el parque infantil y muchos locales de restauración. Los operarios han actuado en el pavimento y en el mobiliario urbano como bancos y pasamanos próximos al Parque de Mayores. En este desempeño diario del plan de desinfección también se realiza un barrido manual y con maquinaria por todo el municipio. Cuida San Roque. Es tuya. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, desinfección, mantenimiento de calles y plazas. Cuida San Roque. Es tuya. Y llegados a este punto de la información, recordamos los titulares de hoy. Cerrada la playa de Alcaidesa el Faro por un incendio. La Junta de Gobierno rechaza de forma contundente la puesta en marcha de la nueva subestación en Puente. Este viernes, noche flamenca y el sábado, ronqueo del atún en la Plaza de Armas. Rechazo de San Roque 100% a la puesta en marcha de una subestación eléctrica en Puente Mayorga. Este viernes expira el plazo para aportar documentación de cara a las ayudas a autónomos y pymes. El plan de desinfección repasa las plazas más concurridas del municipio. El sanroqueño Carlos Torres I en la previa al Campeonato de Andalucía de Foso Olímpico. Estela Barberá y Adrián Chumilla suman experiencia en el campus de alto rendimiento de la, de la Federación Española de Rugby. La agrupación deportiva Taraguilla Infantil es de primera andaluza. Y terminamos. Mañana más información. No obstante, tienen noticias en sanroque.es y multimediasanroque.com. En esta última tienen la radio y la tele en directo. También tienen la Smart TV, la app de Multimedia San Roque, redes sociales y la información de lunes a viernes en Canal San Roque Radio. Hasta mañana. Thank <laughs> you.